அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி திருநாள் வாழ்த்துக்கள் உலக அளவில் வாழும் அனைத்து மக்களுக்கும் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் இது உங்கள் அங்காளம்மன் பாடி பில்டர் ஆர் ராஜகுமார்னா இன்றைக்கி தீபாவளி திருநாள் அதுவுமா நீங்கள் பார்க்குற வண்டி ட்ரெய்லர் அதாவது ட்ரெய்லர்னா பின்னாடி நாற்பது அடி நீளமாக இருக்கும் ட்ரெய்லர் ஜீப் ட்ரெய்லர் ஓட்டுறதுக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய ஜீப்பை அந்த ட்ரெய்லரை இழுத்துட்டு போகிற ஜீப்பை தான் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க இந்த வண்டி மூணு வண்டியுமே நம்மக்கிட்ட தாங்கண்ணா நான் தாங்கண்ணா பா கேப்பன்னு கட்டினேன் இந்த மூணு வண்டியிலையும் என்னென்னலாம் ஸ்பெஷலாக செஞ்சுருக்கேங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னாக்கண்ணா ட்ரெய்லரு ஜீப்பு இந்த வண்டி என்னுடைய கேப்பனு ஃபுல்லாகவே நான் தாங்கண்ணா கட்டினேன் இந்த மூணு வண்டியும் நான் தான் கட்டினேன் தீபாவளிக்கு முதல் நாள் இந்த வண்டியெலாம் டெலிவரி ஆகுது இந்த வண்டி வந்து நாமக்கல் மாவட்டத்தை சேர்ந்த வண்டி நேரடியாக நம்ம விஷயத்துக்குள்ளார போயிடலாம் இந்த வண்டியில் என்ன ஸ்பெஷலாக செஞ்சுருக்குனாக்கண்ணா இதில் வந்து ஸ்பெஷல்லாம் எதுவுமே கிடையாதுங்கண்ணா ஒரு நார்மலாக ஒரு லாரி எப்படி இருக்குமோ ஒரு லாரிக்கு என்னென்ன தேவையோ அனைத்தும் இதில் இருக்கும் பொதுவாகவே நாமக்கல் வண்டினால் மேக்சிமம் வந்து சோவை எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க ஒரு சில பேர் எதிர்பார்ப்பாங்க ஒரு சில பேர் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க இந்த வண்டியில் சோவையில் எதுவுமே செய்யலைங்க ஒரு இதுவும் என்னுடைய பிடிவாதத்தில் தான் இந்த கிரில் கொடுத்துருக்குது இந்த அலுமினியம் கிரில் இல்லை இன்னும் இதுக்கும் வந்து பீடிங்கை போட சொல்லிடுவாங்க என்னுடைய பிடிவாதத்தில் தான் நான் இந்த இந்த மாதிரி கிரில் போட்டுக்கலாம் எந்த சோவேலையுமே வேணான்ட்டிங்க இந்த கிரிலாவது என்னுடைய திருப்திக்கு போட்டுக்கலான்னு சொல்லி இந்த கிரில் போட்டேங்க இந்த கிரில் முன்னே பார்த்த மாதிரியே இந்த போல்டை லூஸ் பண்ணி விட்டோம்னா இதை ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே தூக்கிக்கலாம் இறக்கிக்கலாம் இதை வேணாட்டினா தனியாக கழட்டி வச்சிடலாம் அதே மாதிரி இந்த சோசட்டு உள்ளுக்குள்ளார பார்த்தீங்கன்னா எல்இடி லைட்டு சும்மா ஒரு ரெண்டு லைட்டு தான் கொடுத்துருப்பேன் ஹெட்லைட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து கம்பெனியிலேருந்து வரும் ஒன்று வந்து நம்ம புதுசு போடுறது அதே மாதிரி பம்பரும் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு நார்மல் டைப்பு எந்த விதமான டிசைனு கலர் கலராக பெயிண்டு எதுவுமே இருக்காது ஒரு நார்மலாக ஒரு லாரிக்கு என்ன தேவையோ அது மாதிரியான ஒரு பம்பரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இண்டிகேட் லைட்டு மேலால் வச்சு முறுக்காமல் இந்த இண்டிகேட் லைட் வந்து உள்ளுக்குள்ளார போகிற மாதிரி ஒரு காடி மாதிரி இதில் வெட்டி அதுக்குள்ளார இண்டிகேட் லைட் வச்சுருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த பம்பரு கீழே ஒரு டிசைனாக இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக கீ பம்பர் ஒன்று கீழே ஒரு பம்பர் ஒன்று கொடுத்து அதில் வந்து இந்த இடத்துல உறிஞ்சு ஆங்கிள் உறிஞ்சு ஆங்கிளை வந்து இப்படி லைட்டாக இப்படி வளவாக வளைச்சி விட்டு ஒரு அழகாக ஒரு டிசைனுக்காக இந்த இடத்துல வச்சுருக்குதுங்க இந்த இடத்துல ஒரு ஓவல் மாதிரி ஒரு தகுடு ஒன்று வச்சுருப்பேன் அந்த தகுட்டில் ஏதோ ஒரு டிசைன் போட்டுக்கலாம் இந்த நம்பர் பிளேட் பார்த்தீங்கன்னா பழைய மாடல் அப்பையிலேருந்து இப்போ வரைக்கும் ஒரு நார்மலாக ஒரு லா லாரிக்கு எப்படி நம்பர் பிளேட் இருக்குமோ அந்த மாதிரியான ஒரு நம்பர் பிளேட்டு அதே மாதிரி சென்டரில் வந்து அசோக் லைலாண்டினுடைய எழுத்து இருக்குங்க மேலே கண்ணாடி கை இப்படி மேலே அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா போன வண்டியில் காமிச்சிருப்பேன் அந்த ரூட் போர்டுக்குள்ளார வந்து டீ பிளைட்டு வச்ச மாதிரி காமிச்சிருப்பேன் இது வந்து கண்ணாடி கிடையாது இது வந்து தகுட்டிலேயே அந்த டை மாதிரி ஊனே தகுட்டிலேயே எழுதியிருக்கு அதே மாதிரி நேம் போர்டும் பார்த்திங்கன்னா சாதாரண நேம் போர்டு தான் பெயிண்டிங்கில் எழுதியிருக்கு நிக்கல் தகுதி அடிக்கல இது வந்து நார்மல் டைப் இந்த சோசட்டினுடைய மாடல் அதே மாதிரி இந்த பம்பரில் பார்த்திங்கனாக்கா டிரைவர் வந்து கால் வச்சு ஏறி கண்ணாடியை தொலைக்கிறதுக்கு கால் படி ஒன்று இருக்கும் அதே மாதிரினா சைடு இந்த கால் வச்சு ஏறமில் படிக்கிட்டு இந்த படிக்கிட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து போன வண்டியெல்லாம் காமிச்சிருப்பேன் லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு ஸ்டெப்பு போட்டுக்கிட்டு இருக்கோம்னு இந்த வண்டியினுடைய ஓனர் வந்து எனக்கு அந்த மாதிரிலாம் வேணாம் எனக்கு வந்து நார்மலாக இந்த பழைய மாடல்லாம் இருக்கும் பாருங்க இந்த இந்த வண்டியில் இருக்கும் பாருங்க இந்த வண்டியில் இதை இதுதான் வந்து பழைய மாடல் ஸ்டெப்பு இந்த பழைய மாடல் ஸ்டெப்பே எனக்கு போதும் அப்படின்னாங்க ஆனால் நான் நான் தான் சொன்னேன் ஆனால்னா இந்த ஒரு வண்டிக்காவது கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு வித்தியாசமாக பண்ணலாங்கும் போதே எனக்கு எந்த ஆடம்பரம் வேணான்னு சொன்னார் அதனால் சிம்பிளாக அந்த மாதிரி இல்லாமல் சிம்பிளாக இந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் பண்ணியிருக்குது இந்த இடம் என்னான்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளாம் வந்து பேட்ரியை வந்து ஒன்று வண்டிக்கு பின்னாடி இருக்கும் இல்லாட்டினாக்கா டூல்ஸ் பாக்ஸ் ட்ரைவர் சீட்டுக்கு பின்னாடி வைப்போம் இது வந்து எப்படின்னா ட்ரைலர் ஜீப்புங்கிறதுனால ஒரு ஈஸியான மெத்தடாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த இடத்துல வந்து பேட்ரியை வைக்கிற மாதிரி இதை திறந்து பார்த்தோம்னா உள்ளுக்குள்ளார பேட்ரி இருக்கும் அதுக்காக இந்த இடத்துலையே வந்து பேட்ரி செட் பண்ணியிருக்கேன் ட்ரைலர் ஜீப்லாம் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக இதுதான் இது மாதிரி தான் பண்ணிக்கிட்டு
அதே மாதிரினா டோர் ஒரு நண்பர் கூட ஒருத்தர் கமெண்டில் கேட்டிருந்தார் டோரெல்லாம் கொஞ்சம் நீங்கள் ஆல்ட்ரு பண்ணி வேறு மாடலாக போடலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் ஆல்ட்ரு பண்ண ரெடியாக தான் இருக்கேன் ஆனால் வண்டியினுடைய ஓனர்லாம் அந்த மாதிரிலாம் வேணாம் எனக்கு நார்மலாக இருந்தால் போதும் அப்படிங்கிறாங்க நம்ம வந்து ஒரு லாரியினுடைய ஓனர் என்ன நம்மக்கிட்ட கேட்குறாங்களோ அதை தான் நம்ம செய்ய முடியும் அதனால் இந்த நார்மலாக ஒரு எல்லா லாரிலையும் இருக்கிற மாதிரி ஒரு சாதாரண ஒரு டோரு இந்த உள்ளுக்குள்ளார பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம வண்டி டிரைவருங்களாம் கிட்டத்தட்ட இமாச்சல் பிரதேஷ் வரைக்கும் போகிறாங்க அவங்களுக்கு ஒரு சேஃப்டி இருக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த சேஃப்டி வலை இதை இழுத்து விட்டு இந்த இடத்துல லாக் இருக்கும் இந்த லாக்கை போட்டு விட்டு இந்த டோரை சாத்திட்டோம்னாக்க இதுக்குள்ளார வந்து யாராலும் போக முடியாது இந்த வலையை தாண்டி டோரையும் திறக்க முடியாது உள்ளுக்குள்ளார பூட்டு இருக்குது பூட்டிக்கலாம் அந்த அமைப்பில் இதை செஞ்சுருக்குது அதே மாதிரிங்கண்ணா இந்த சைடுலேயும் இந்த இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது வந்து தகடு சவுண்டு கேட்குறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து தகுட்டுலேயே ஒரு டை மாதிரி ஊனி இது பண்ணியிருக்கு இதே மாதிரி தகுடையே வச்சு இந்த இடத்துல அடைக்கலாம் அதை அப்போலாம் அப்படி தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் இதே மாதிரி ஒரு தகுடை இந்த பக்கம் ஒரே சீட்டில் இந்த இந்த பக்கம் இருக்கிற மாதிரி இந்த பக்கம் வந்துடும் இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக நான் உங்களுக்கு போன வண்டியில் காமிச்சிருப்பேன் இந்த பக்கம் வந்து இந்த வலை போட்டிருக்கோம் இந்த பக்கம் நான் கண்ணாடி ஒன்று கொடுத்து உள்ளுக்குள்ளார் லைட் போட்டிருப்பேன் அது ஒரு டிசைனு நம்ம இந்த வண்டியில் எந்த விதமான சுக வேலையும் இல்லாமல் இருக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த இடத்துல வந்து ஒரு டை ஒன்று ஊனி அதில் ஒரு குத்து விளக்கு மாதிரி ஒரு டிசைன் பெயிண்டிங்லேயே ஊதியாச்சு நீங்கள் இருக்குது பாருங்க இந்த பீடிங் வந்து ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டே கால் இஞ்சி சாதா பீடிங்னு சொல்லுவாங்க இந்த பீடிங்கில் பாலிஷ் போட்டது ஒன்று இருக்குது பாலிஷ் போடாத ஒன்று இருக்குது நான் பெரும்பாலும் நாமக்கல்ல உள்ள வண்டி ஓனர்லாம் இந்த அலுமினிய பீடிங்கே கேட்க மாட்டாங்க இந்த இந்த பீடிங்லாம் வேணாப்பா இதெல்லாம் எதுக்கு இவ்வளவு செலவு எனக்கு வந்து இந்த பீடிங்கே முன்னாடி போட்டு விட்றா அதில் வந்து ஒரு டிசைன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றுவாங்க இந்த பீடிங் போட்டதும் என்னுடைய பிடிவாதத்தில் தான் ஆனால் இதெல்லாம் வந்து போட்டால் நல்லாயிருக்கும் வண்டி அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் போட்டதுங்க பேக்கில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து கால்ரைக்க அதாவது முக்கால் இன்ச்சில் ஒரு பிளேட் ஒன்று கொடுத்துருப்போம் சேஸ் மேலே இது எதுக்காக கொடுக்குறதுனாக்க இந்த இதில் தான் வந்து இந்த கேப்பனுடைய வெயிட் ஃபுல்லாக இந்த பிளேட் மேலே தான் உட்காந்துருக்கும் அந்த ஆங்கில வந்து சேஸில் வெல்டு அடிக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த பிளேட் ஒன்று கொடுத்து அந்த பிளேட்டை இந்த மாதிரி யூக்லாம் போட்டு அந்த பிளேட் மேலே இந்த ஆங்கில உட்கார வச்சுருப்போம் அதே மாதிரி இந்த கேப்பன் பேக் சைடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேனல் இருக்குல்ல இந்த சேனல் பார்த்தீங்கன்னா நாலுக்கு ரெண்டு சேனல் அதாவது இருக்கிறதுலே பெரிய சேனலாக பேக்கில் கொடுத்து இந்த பிரேக் பிரேக் அடித்தா வண்டி முன்னாடி தள்ளாமல் இருக்கிறதுக்காக இங்கே ஒரு ஆங்கில ஒன்று சப்போர்ட்டு கொடுத்து இந்த ஆங்கில வச்சுருப்போம் என்னென்னா இந்த பிளேட் மாதிரி இருக்குல்ல இதுவும் இதுவும் என்னென்னா இது பேர் வந்து அந்த காலத்தில் வச்சுருக்கிறாங்க இது வந்து அடி தாங்கி இது வந்து இடி தாங்கி அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்கிறாங்க இது வந்து இடி தாங்கின்னா மேலே வானத்துலேருந்து வரக்கூடிய இடியை தாங்கிறது இல்லைங்க ஏற்கனவே உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கோம் தெரியாதவங்க விட்டுருங்க தெரி தெரிஞ்சவங்க விட்டுருங்க தெரியாதவங்க அதுக்காக நான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த ட்ரெய்லரு பின்னாடி இருந்து பிரேக் அடிக்கும் போது அந்த ட்ரெய்லரில் ஒரு பின்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த பின்னு தான் வந்து அந்த ட்ரெய்லரே இழுத்துட்டு போகக்கூடிய பின்னு அந்த பின்னு கட்டாகி ட்ரைலர் சப்போஸ் பிரேக் பிரேக் அடிக்கும் போது கேப்பனில் வந்து இடித்து ட்ரைவருக்கு எதுவும் ஆயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த இடி தாங்கிங்கிறத செட் பண்ணியிருக்குதுங்க அதே மாதிரி ட்ரைலர்லாம் பார்த்திங்கன்னா கம்பி ராடெல்லாம் ஏற்றிட்டு போவாங்க பிரேக் போடும்போது அந்த ராடு வந்து உருவிக்கிட்டு அடிச்சுன்னா நேராக கேப்பனுக்குள்ளார போயிடும் அது இல்லாமல் இதுலேயே தாங்கி நின்றுக்கும் இது வந்து பயங்கர ஸ்ட்ராங்காக போட்டிருக்கு இதுக்கு சைடில் பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ் எம்எம் ஆங்கிளில் இதை வந்து கொடுத்து அதில் நாலு ஆங்கில கொடுத்து நல்ல நல்ல பெரிய சைஸ் பொருளாக போட்டிருக்கேன் அதில் அதனால் வந்து அந்த ட்ரெய்லர்லேருந்து எந்த பொருள் சப்போஸ் எதிர்பார்க்க விதமாக வந்துச்சுன்னா இந்த இடி தாங்கிய விட்டு உள்ளுக்குள்ளார போகாது அதுக்காக இது கொடுத்துருக்கிறது இது எதுக்கு இந்த பிளேட்டுனாக்க நம்ம ஏதாவது மேலே ஏறி இந்த இது பார்த்திங்கன்னா வேக்கம் மோசு கனெக்ஷனு இதை வந்து ட்ரெய்லரோட ட்ரெய்லரில் இதே மாதிரி இருக்கும் இதை வந்து ஜாயின் பண்ணி விட்டோம்னாக்க இந்த ஜீப்பில் இருக்கக்கூடிய வேக்கம் தான் அந்த பிரேக் அடிக்கும் போது ட்ரெய்லருக்கு போகும் அந்த வேக்க மோசை மாட்டுறதுக்கு கட்டுறதுக்கு ஏதாவது மேலே கீழே ஏறுறதுக்கு மேலே பிறகு ஸ்டெப்பு இதில் மேலே ஏறணும்னா இது மேலே ஏறி அதில் ஏறி அது மேலே ஏறிக்க வேண்டிதான் அதே மாதிரி மேலே பார்த்திங்கன்னா டேஞ்சர் லைட்டும் மேலே கொடுத்துருக்க
அந்த டேஞ்சர் லைட்டு மேலே கொடுத்ததுக்கு காரணம் என்னென்னா பின்னாடி ட்ரெய்லரில் லோ லோடு கொஞ்சம் ஹெவியாக ஏற்றிட்டாக்க பின்னாடி ட்ரெய்லர் வந்து லோ பிட்டு ஹை பிட்டுன்னு இருக்கும் அதனால் அந்த டேஞ்சர் லைட்டு தெரியாதுங்கிறதுக்காக கேப்பனு மேலே வச்சுட்டாங்க கேப்பனுக்கு மேலே வைக்கும்போது ட்ரைவர் பிரேக் அடித்தா நம்ம பின்னாடி வந்து பார்க்கும்போது அந்த வெளிச்சம் தெரிஞ்சு நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிக்க வேண்டியதான் அதேமாதிரி அந்த பக்கம் இருக்கிற லைட் வந்து ரிவேர்ஸ் லைட்டு போட்டு விட்டாக்க பின்னால் ரிவேர்ஸ் கீர் போட்டு போகும்போது பின்னாடி தெரியணுங்கிறதுக்காக அந்த லைட்டு கொடுத்துருக்கு இது பேர் தான் டர்ன் பிளேட்டு இது மேலே வந்து கிரீஸ் நிறையா இருக்கும் அந்த கிரீஸ் எதுக்குனாக்கா ட்ரெய்லர்லையும் இதே மாதிரி அடியில் ஒரு பெட் இருக்கும் அந்த பெட்டில் தான் பின்னு இருக்கும் டர்ன் பிளேட்டு பின்னு ரிவேர்ஸில் விட்டு இடிக்கும் போது இந்த பின்னு வந்து இந்த இதுக்குள்ளார போயிடும் இந்த காடி மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா இதுக்குள்ளார போன உடனே லாக் ஆகிக்கும் லாக் ஆன உடனே ட்ரெய்லரே இழுத்துட்டு போகிறதுக்கு கரெக்டாக ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ அந்த லாக்கு எப்படி ஆகுதுனாக்கா அந்த லாக்கை காமிக்கிறவங்களுக்கு இதுதான் அந்த லாக்கு இப்போ பாருங்க இந்த இடத்துல வந்து ஒரு காடி மேரி இருக்கும் இப்போ நான் எடுத்து விட்டுற இப்போ இப்போ இந்த காடியில் உட்கார வச்சுருக்கிறது வந்து ட்ரெய்லரை கிளட்டுறது இப்போ ட்ரெய்லரை லாக் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்னா இதை இழுத்து இப்படி விட்டோம்னா இப்போ ட்ரெய்லரில் லாக் பண்ணுறதுக்கு இதை ட்ரெய்லர் உள்ள பூந்துச்சுனாக்கா லாக் ஆகிக்கும் இப்போ ட்ரெய்லரை கழட்டினோம்னாக்க இதை இழுத்து இப்படி விட்டோம்னாக்க ட்ரெய்லரை இப்போ கழட்டிடலாம் அந்த மாதிரி இதுதான் அந்த டர்ன் பின்னுடைய லாக் ட்ரெய்லரை உட்கார வைக்கிற லாக் இந்தமாதிரினா டீசல் டேங்க் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஐநூற்றம்பது லிட்ரு கெப்பாசிட்டி இது இந்த டீசல் டேங்க்கு வந்து சேஃப்டியாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக இதை சுற்றியும் வலை கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இதுதான் டீசல் டேங்கு வலை அதாவது கல்லுகளில் ஏதாவது பட்டுச்சுன்னா ஒடுங்கிருங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்குது அதேமாதிரி எல்லா இப்போ லேட்டஸ்ட் வண்டிக்கெலாம் பார்த்திங்கன்னா ஏர் டோம் வந்து இன்ஜினுக்கு முன்னாடி கொடுத்துட்றாங்க இதெல்லாம் வந்து டூ த ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு மாடலுங்கிறதுனால ஏர் டோம் வந்து பின்னாடி இருக்கும் பின்னாடி வழியாக ஏர் போயிட்டுருக்கும் இது வந்து சைலன்சர் கிடையாது சைலன்சர் அந்த பக்கம் தனியாக இருக்கும் இது வந்து ஏர் ஏர் போகிற டூம் ஏர் டூம் தான் அதே மாதிரினா கேப்பன் உள்ளுக்குள்ளார பார்த்திங்கன்னா ஒரு சாயம் பணம் ஒன்று கொடுத்துருப்பேன் டாப்பில் வந்து டிரைவருக்கு தெரிகிற மாதிரி ஒரு லைட்டு ஃப்ரெண்டில் வந்து ரேடியேட்டருக்கு தண்ணி ஊற்றுற மாதிரி ஒரு லைட்டு அதேமாதிரி பின்னாடி ஆல் அவுட் பாக்ஸு எல்லாமே கொடுத்துருப்பேன் அதேமாதிரி இந்த மூணு கட்டம் இருக்குது பாருங்கள் பின்னாடி அந்த மூணு கட்டம் எதுக்குன்னா பின்னாடி ட்ரெய்லரு அப்போ எப்போ ரிவேர்ஸ் போகும்போதோ அவ்வளோ பெரிய வண்டி பின்னாடி வரும்போது நம்ம திரும்பி பார்த்துக்கலாம் பின்னாடி வந்து வண்டி ஏதாவது நிற்குதா ரிவேர்ஸ் போகலாமா வரலாமா வண்டி ஸ்டெடியாக போகுதா எப்படி போகுது என்னங்கிறதுலாம் பின்னாடி பார்த்துக்கலாம் அதனால தான் அந்த மூணு கட்டம் மாரி கொடுத்து அந்த மூணு கட்டத்துக்குள்ளாரையும் ஒரு கம்பி ஒன்று கொடுத்து இது கண்ணாடி கொடுத்துருப்பேன் அதேமாதிரி மேலே பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைவர் துணியெல்லாம் வச்சுக்கிறதுக்காக செல்ஃப் அந்த அதில் வந்து ட்ரைவர் துணியெல்லாம் வச்சுக்கலாம் அதேமாதிரி கிளினர் சீட்டு எல்லாமே இதில் இருக்குது ஃபேனு கீனு எல்லாமே கம்ப்ளீட்டு வண்டிக்கு தேவையான எல்லாமே வச்சாச்சு வண்டியில் இது வரைக்கும் நான் இந்த கேப்பனை கட்டினது என்னென்னலாம் கட்டியிருக்கேன் எப்படிலாம் கட்டியிருக்கேன்னு உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டேங்கண்ணா இப்போ இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வண்டி மூணுமே சேல்ஸ் விலக்கி கொடுக்குறாங்க என்னடா வண்டி ஹெச்ஆராக இருக்குது அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ரீ நம்பர் பண்ணிட்டாங்க இந்த வண்டி ரீ நம்பர் ஆயிடுச்சு இந்த பாருங்க ஹெச்ஆரில் வந்து டிஎன் டுவெண்ட்டி எயிட்டுக்கு ரீ நம்பர் பண்ணிட்டாங்க வண்டி எல்லாமே சரண்டில் இருக்குது அந்த ரெண்டு வண்டியும் கூட உங்களுக்கு வந்து ரீ நம்பர் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க இந்த வண்டியினுடைய மாடல் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு மாடல் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு மாடல் எஃப்சி ஒரு வருஷம் இன்சூரன்ஸ் ஒரு வருஷம் அதேமாதிரி டயர் பார்த்திங்கன்னாக்கா நாலு டயரு ஒரிஜினலு ரெண்டு டயர் ரீடைடு இதில் மொத்தம் ஆறு டயரு தாங்க வரும் இதில் அதனால் நாலு டயரு ஒரிஜினல் கொடுத்துட்றாங்க முக்கா கண்டிஷனு ரெண்டு டயர் ரீடைடு எல்லா வண்டியுமே சரண்டர் பண்ணி ரெக்கார்டெல்லாம் பக்காவாக இருக்குது கேப்பனும் நான் தான் கட்டினேன் வண்டி ஓனரும் எனக்கு மிக எங்கள் ஃபேமிலியில் ஒருத்தர் மாதிரி அவர் பேர் எம்டிசி ரவின்னு சொல்லுவாங்க அவருக்கு மிகப்பெரிய நன்றி ஏன்னா வண்டியும் வேலைக்கு விட்டு நீயே சேல்ஸ் பண்ணியும் கொடுத்துருன்னு என்கிட்டே ஒப்படைச்சிட்டாரு அதனால் உங்களுக்கு இந்த வண்டி தேவைப்பட்டுச்சுன்னா உடனே என் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் இப்போ வந்து இந்த கமாண்டில் வந்து ஒரு சில பேர் ஒவ்வொரு விஷயம் கேட்டிருந்தீங்க அதுக்கான விளக்கத்தை நான் சொல்லிடுறேன் இதேமாரி அன்பிற்குரிய நண்பர் ஒருவர் வந்து கமாண்டில் சொல்லியிருந்தார் நீங்கள் வந்து பாடி பில்டர் ஓனராக இல்லை
அவருக்கு நான் அதுலேயே விளக்கம் போட்டிருப்பேன் எல்லாமே என்னுடைய ஒர்க்கு தான் போட்டிருப்பேன் இருந்தாலும் நீங்கள் சொன்ன விஷயத்த நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதாவது பாடி பில்டரு தொழிலை பற்றி இன்னும் நிறையா பேசுங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் சொல்லாமல் சொல்லியிருந்தீங்க அதாவது எல்லாமே என்னுடைய ஒர்க்குங்கிறதுனால நான் எதையுமே ரெடி பண்ணிட்டு வந்து பேசுகிறது இல்லைங்க பேப்பரில் எழுதி வச்சுக்கிட்டு வந்து பேசுகிறது இல்லை அந்த டயத்துக்கு என் மைண்டில் என்னென்னலாம் என் கண்ணுக்கு தெரியுதோ அதை அப்படி அப்படியே பேசுகிறேன் இனிமேல் பாடி பில்டரு வேலைகளில் உள்ள அனைத்து விஷயங்களையும் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் அதேமாரி அந்த டாரஸு வண்டி வீடியோ போட்டதில் வந்து கேப்பனுக்கு உள்ளார காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க அந்த வண்டியில் கொஞ்சம் அர்ஜெண்ட்டாக எடுத்ததுனால அதில் அந்த கேப்பனு உள்ளார காட்டணுங்கிறத மறந்தாச்சுங்க இனிமே எல்லா வண்டியிலையும் உங்களுக்கு அது இருக்கும் அதேமாதிரி இன்னொரு இன்னொரு நண்பர் வந்து வண்டியினுடைய விலை என்ன இஎம்ஐ என்னன்னுலாம் கேட்டிருந்தார் அதுக்கான விளக்கங்கள்லாம் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேங்க நன்ற ஆற்றலும் தவறுண்டு அவரவர் பண்பறிந்தாற்றார் கடை இதனுடைய விளக்கம் என்னன்னாக்கனா ஒவ்வொருவருடைய இயல்புகளை அறிந்து அதற்கான வேலைகளை செய்யாவிட்டால் நன்மை செய்வதிலும் தீமை உண்டாகும் இதை வந்து நான் சொல்லுங்க திருவள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு அதாவது ஒரு நல்லது செய்யணும் செய்யும் போது கூட அதில் ஒரு தீமை உருவாகுமா அதுதான் அந்த குரலினுடைய அடுத்தம் இதை நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நான் உண்மையானுமே உங்களுக்குலாம் நல்லபடியாக வேலை செய்யணும்னு தான் என்னுடைய முழுக்க முழுக்க என்னுடைய எண்ணம் அதில் ஏதாவது ஒரு சின்ன சின்ன குறைகள் இருந்தாலும் அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் பெருசுப்படுத்தாமல் உங்களுடைய வீட்டு பிள்ளையாக என்னை நினைத்து அதெல்லாம் மன்னித்து திரும்பவும் வாங்க நல்லபடியாக உங்களுக்கு உங்களுக்காக நான் உங்களுக்காகவே நான் சொல்லி நீங்களாம் அங்காளம்மன் உங்கள் அங்காளம்மன் பாடி பிடிருக்கு திரும்பவும் வரணும்னு சொல்லி இந்த தீபாவளி இனிய தீபாவளியாக அனைவருக்கும் அமையட்டும்னு சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்